。瑞士是之前旅游欧洲一直刻意避开的国家，最主要的原因就是高物价。而作为这趟欧洲旅程最后一个目的地，我打算拜访策马特和苏黎世，除了看看瑞士独有的自然环境和生活品质，也想了解到底高物价是不是一个刻板印象。我们早上其实也是大概七点多的时候就从米兰，然后坐火车，现在是真正的进到瑞士，然后就感觉瑞士就一换一个国家，整个整个氛围差蛮多的，这边一下就变得像很平静啊，就是山啊，然后是人啊，意大利好像大家蛮喜欢很大声的讲话，然后瑞士这边就一下子变得。比较冷静啊，然后很轻松啊，很安静啊，这种感觉。我们现在在 Zermatt， 然后就是因为要等 check in， 所以就先在这个算是一个小小的山里面的小镇，就是看一下它这边环境啊，它这边的人啊。然后就发现，就刚刚有很多那种都是电动的计程车嘛，因为这边好像其实是不能用汽油的。没有人在讲。对对对，然后再就是这边也没有看到有人在抽烟，所以就空气真的是蛮不一样的。还有很干净的感觉吗？有。真的、喔，有，哇！他们都说瑞瑞士的水就是好像可以直接喝，可是我也不知道。Aber seien Sie versichert, das sind nur die Toxine, die Ihren Körper verlassen. 我们现在在啊，就是一个地方叫 Mater Home Viewpoint， 它这边应该就是。很多看到明信片啊，或是一些桌布的图片，最经典的一个角度吧，就是有 s e m a t 的那个小镇在前景，然后后面是有马特龙峰。然后其实原本气象是说一整天都会阴天，甚至有可能下雨，但是就是那时候七点多，看到一天都好像还不错，然后而且甚至还有一点日落的感感觉，所以就。提前上来，然后其实我觉得天气真的不算太差啦，只是就是马六红公也出来，就是都没有雨都没有散掉，所以可能看看明天有没有其他机会再拍吧。现在要就是准备找一个在 z e m a t 附近的山，对吧、啊？算是山，然后去去就是 hiking， 然后看一下，可以从山上比较高的地方看马这种风什么样子的角度。然后刚刚就买票啊，我们是买那个要去 s e n e g a 就是如果你时间比较有限，然后还不想付这么多钱，或者比较轻松的话，你就可以去那个店。然后这是票，这是他们的钱呢、欸。就是，我觉得算是做的很漂亮哎、欸。就是我有看过很多不同国家的货币，可是瑞士的法郎，它的材质或者它的颜色，就是那个印刷的品质，却很夸张。可是这个等一下也要用掉。刚刚的一个算是接驳车或者火车，总共也只花三分钟啊，可是三分钟就要大概九百台币吧。但是它一下子对来回，然后一下子它就载到一个，这包多高哎？可是已经就是全部都被山环绕，然后我们等一下计划去看两个湖，因为就是。也都很好走的，就是算比较平啊，然后也不用花太多时间。我们刚刚又来第二个，然后这个湖它
最特别就是湖水的颜色，就是它好像就是会一直维持的这种浅蓝啊，然后可能有太阳照的那种光线的折射之后，就看起来就更漂亮。那、啊、因为我们接下来还有其他行程，不然的话，其实这边好像有五个湖可以走。对啊，走一整天的话，应该可以把五个湖走完。然后我觉得是蛮好走的啊，就是大部分的路其实都很平啊，只是那裤子、鞋子都会被弄得蛮脏的，因为这边的沙子就这样。算是一个移动日吧，就是等一下会坐火车两三个小时之后到 Zurich， 然后也就算是这一次来欧洲的最后的一站。我们刚刚已经抵达苏黎世，然后觉得这边好像其实就像另外一个。大城市吧，还有点看不出来它的特别的地方在哪里。应该到目前为止最特别的是，就物价很高，好像这边是全世界最贵的国家。我们只有在这边不到二十四个小时，然后等一下吃一点东西就会去，呃，它的欧餐啊，或者比较偏市中心的地方看一下。这样子，十九法郎，这个也是十九法郎吧，所以。<笑>这一餐就是大概台币一千两百块，那这就是算瑞士的价位。然后，然后刚刚就是刚到车站的时候，有想说去上个厕所好了。那欧洲厕所很多要投钱，这个我知道，我也没有太意外。它通常大概落在就是一欧元左右，就这边要两块法郎，我觉得大概台币六六七十块吧，所以就哎、欸、果断不上。刚刚大概走一下苏黎世的，算市中心吧。然后就觉得，这真的很开心啊！不管是道路上、水上，水是那种超级清澈，然后就整个城市就是走起来都感觉很舒服啊。然后看什么角度，我就觉得我真的很多东西可以拍。然后等一下就再看一下 Old Town， 然后可能找几个点看夕阳吧。虽然只有短短几天，但在瑞士所见所闻而得到的启发，以及纯净自然环境所带来的疗愈，绝对是在二零二二年面对纷纷扰扰的世界所再需要不过的。三周的欧洲旅程不长也不短，但我最开心的是，暌违两年半，可以在带着相机记录旅程中的人事物，借着观察不同城市生活中的人们。也能有更多的学习和成长，这些都是我认为旅游可以带给我们最有价值的部分。台湾人很喜欢说要让世界看见台湾，而我希望连续几周以来的欧洲旅程分享，会启发你们走出去看看世界。喜欢这次的影片可以帮助影片按赞，想要看到更多的内容可以订阅我的 YouTube 频道和追踪我的 Instagram。那我们就下次见了，拜拜。